Karibu katika episode ya nane ya simulizi nzuri kabisa itwayo malipo ya washarati. Katika episode ya saba tuliona miili ya neema pamoja na mdogo wake ikichukuliwa na kupelekwa katika kituo cha polisi kwa ajili ya hatua zingine kuendelea. Baada ya maelezo kamilika na askari hao kujiridhisha na maelezo yao wakawaachia hao ambao walikuwa wamewachukua kwa ajili ya kuwasaidia katika taratibu zao. Mili ikatolewa kwa ajili ya kuzikwa. Nini ambacho kiliendelea hasa katika maisha mapya ya Franki ambayo aliamua kwenda kuyaishi huko mbali ambako anajua yeye. Tuendelee katika episode hii ya nane kuendelea kufahamu mengi zaidi katika simulizi nzuri hii ya malipo ya sharati. Mtunzi Hans Masli na kusimulia ni mimi Lucas Lumba kutoka hapa simulizi mix. Baada ya mili kutolewa kwa ajili ya kuzikwa, hakukuwa na ndugu na majirani hao waliokuwa wakiwafahamu. Walimtafuta Irene lakini naye hakuonekana na hakuna aliyejua ni wapi alipo. Hivyo majirani hao kwa kushirikiana wakashiriki mazishi ya Neema na mdogo wake. Lakini hawakuwa hawa tu. Hata mwili wa baba Neema uliokuwa hospitalini wale uchukua baada ya kulipia gharama zote zilizotokana na kuchangishana na kisha mazishi ya mili hiyo mitatu ikaendelea mazishi yalipita salama na watatu hao walisindikizwa ndani ya nyumba yao ya milele huo ndio kawa mwisho wao katika maisha haya ya mwili wa damu na nyama mpaka mazishi yanakamilika wala Irene hakuonekana na hakuna aliyetambua ni wapi alipo endelea kubaki nami katika episode hii ya nane. Tuendelee kufahamu mengi zaidi. Irene yuko hapi na je alifanya nini na vipi kuhusu maisha ya Franki? Nyumba yao ilifungwa huku majirani wakiendelea kumsikilizia Irene. Lakini siku zilipita na kuzaa wiki. Wiki nazo zikapita na kuzaa mwezi, lakini Irene hakurejea na wala taarifa zake za wapi alipo hazikupatikana. Franki alifanikiwa kufika ndani ya mji aliopanga kuishi kwa muda wakati so lake likiendelea ama likienda kuishi. Na huko alipofika ili kuendana mazingira na kufanya maisha yake kuwa rahisi, akaamua kuvaa usika wa jinsia yake mpya aliyopatiwa, yani uwanamke. Alinunua mavazi kadhaa ya kike, ikiwemo taiti mbili na chupi za kike mbili pamoja na madera matatu ya kuanzia nayo maisha. Sulali zake alizotoka nazo katika mji wake wa nyumbani nazo zilibaki kwenye begi lake wakati akiwa amevalia mavazi hayo. Baada ya kutua katika mji huo, alihakikisha anapambana kwa udi na uvumba kutafuta kazi ili kurahisisha maisha yake katika mji huo. Ambayo tangu alipofika alikuwa kilala katika nyumba ya wageni, yani guest house. Na kazi aliyoiwekea kipaumbele kwake ilikuwa ni kazi ya ndani. Na kupitia usika wake mpya aliovaa yani uanamke haikumchukua muda mrefu kupata kazi. Alifanikiwa kuajiriwa kama mdada wa kazi za ndani katika nyumba ya mfanyabiashara mmoja aliyekuwa akiishi na mke pamoja na mabinti zake watatu. Katika mabinti hao watatu, mmoja alikuwa ni mdogo wa umri kati ya miaka minane hadi kumi, mwingine alikuwa na umri wa miaka nne na mkubwa alikuwa na umri wa miaka ishirini. Franki ndani humo alikuwa akifahamika kwa jina la Faraja na wengi walipenda kumuita Aunt Faraja kuanzia muonekano wake wa sura pamoja na mwili wake kwa mara ya kwanza ilikuwa ngumu kwa wenyeji wake moja kwa moja kuamini kama ni mwanamke lakini ilibidi waamini kutokana na kifua chake kujaa matiti haya alianunua ya bandia yanayouzwa madukani yani yanavaliwa kifuani kama vesti kutegemea na rangi ya ngozi ya mwili wa mhusika na bahati nzuri ilikuwa upande wake hakuwa na ndevu za sifa. Hizo kiasi alizokuwa nazo alijitahidi kuzinyoa kila zilipoleta shobo ya kujitokeza. Hayo mengine kama sauti na mwendo vilibaki kuwa ni mapungufu ya kimaumbile. Aliendelea na kazi na kutokana na uchanga mfu pamoja na ufanyaji wake wa kazi za ndani kulimfanya apendwe na kuaminiwa. Kwa hiyo maisha alizidi kusonga miezi ikaendelea kukatika huku Frank sasa akiwa ameshalizoea kabisa jina la faraja na kulisahau jina lake halisi alilopatiwa na wazazi wake. Na hata zile tabia na sifa za kiume kwa mbali zilikuwa zikianza kupotea. Kipindi chote hicho akiwa huko 
mawasiliano yake pamoja na rafiki yake wa faida yani Dennis yalikuwa akiendelea lakini kama mwanga wa kibatari kwenye upepo ghafla mawasiliano yao yakakatika Ilikuwa Frank akiipiga namba Dennis anaambiwa haipatikani na hata alipotuma jumbe za maandishi hazikufika hadi pale aliporudishwa jumbe kuwa jumbe zake hazikupokelewa Swala hilo lilimuumiza sana sana tu lakini hakuwa na namna yoyote zaidi ya kuendelea na maisha huku akijiaminisha ipo siku atarejea nyumbani na kukutana tena na rafiki yake huyo kipenzi Usiku mmoja akiwa chumbani amejelaza kitandani huku akitafakari namna ya kukabiliana na tatizo lake pamoja na kuwaza kilichomsibu swahiba wake aliupokea mlio wa kitasa cha mlango wa kuingilia humo chumbani mwake kikibinywa binywa alishtuka kikweli alikuwa melala na chupi pekee huku ile vesti yake ya matiti akiwa ameiweka mezani akajinyanyua na kukete kitako huku mapigwe moyo wake akienda mbio Mbinyo wa kitasa bado ulikuwa ukiendelea. Mungu wangu. Nani tena huyo? Akajiachia swali mwenyewe huku akionekana kuwa mwenye wasiwasi mno. Ta alikuwa ameshaizima dakika chache kabla kupanda kitandani. Bado sauti ya kubinyo binyo kwa kitasa ilikuwa ikiendelea. Tena safari hii ikasikika kwa sauti ya mlango kugongwa kwa chini kabisa. Nani? Ikabidi apalize sauti kuuliza lakini kimya We nani? Kwa mbali sauti ikasikika kijibu. Mimi. Ilikuwa ni sauti ya kiume. Frankie alishtuka mno baada ya masikio yake kuipokea sauti hiyo. Ndani humo walikuwa akiishi na mwanaume mmoja tu ambaye ni baba mwenye nyumba ukiachana na mtunza bustani ambaye huyo kufika asubuhi na kuondoka jioni. Franki alibaki kimya akijaribu kutafakari ndani ya nafsi yake ili kukadiria kilichokuwa kikitajika na bwana huyo. Baba huyo baada ya kuendelea kupokea ukimya pasipo jibu lolote akajizungumzisha tena. Faraja nifungulie. Ah, baba, unataka nini? Ah, faraja fungua bwana. Franki akazipiga hatua akisaidiwa na mwanga hafifu kutokea nje akaifikia vesti yake ya matiti na kuinyakua akaivara karaka akajisogeza mlangoni na kusimama hapo akachukua moja ya dera lake aliyokuwa amelinengeniza nyuma mlango na kulipa chika mwilini mwake akajiweka sawa na kisha kufungua mlango ambao mzee aliyekuwa nje yake alionekana kuupania kufunguliwa akausukuma na kuzama nao mlango huo kisha akaufunga na kuegemea Franki alibaki amedua akishangaa tu maana tukio hilo lilikuwa ni la ghafla na haraka yani kitendo tu cha Franki kufungua mlango basi mzee huyo alipita nao Faraja Aliita huko akimsogelea Franki akawa akijirudisha rudisha nyuma Kadri alivyokuwa akizidi kurudi nyuma ndivyo mzee huyo alivyozidi kumsogelea hatimaye akagota kwenye kitanda akakimbilia pembeni lakini napo hakwenda mbali ukuta ukamzuia Mzee huyo akamfikia na kujisogeza kabisa katika mwili wake kiasi cha kutoacha hata sentimita moja mbalimbali kwa ajili ya mili yao. Mzee huyo akautua mkono wake mmoja ukutani huku mwingine akiutembeza tembeza katika uso wa Franki. Faraja. Aliita huku akiendeleza kumshika shika Franki usoni. Bosi, bosi unataka kufanya nini bosi? Franki alihoji kwa sauti iliyojaa woga. Faraja. Labda nikuulize swali. Kwa nini unafanya kazi hapa? Eh? Kwa nini umejifanya mwanamke wakati wewe ni mwanaume? Franki akatoa macho yake akimtazama mzee huyo kwa uoga huku akihema juju. Sijakuelewa. Si, 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 Utanielewa tu. Mzee huyo alisema hivyo huku akitabasamu. Mara akautoa mkono wake ule uliokuwa ukichezea uso wa Franki katika kifua chake na kulibinya titi moja. Akashangaa kidogo baada ya vile alivyokuwa akitegemea kutokwenda sawa. Akaohamishia upesi mkono huo katika titi la upande mwingine, nako hali ilikuwa vile vile. Hakuelewa hicho kilichotokea katika mkono wake. Akaulazimisha mkono wake huo kupenya ndani ya dela na kukutanisha na kifua cha Franki chenye matiti. Inawezekanaje hili? Mwanume huyo alijiuliza huku akimtazama Franki usoni. Hapana haiwezekani. Haiwezekani. 
Alimalizia upande wa pili wa kauli yake kabla ya kuamua kushusha kwa kasi mkono wake katika eneo la katikati ya mombili ya Frankie. Franki wakati akijitahidi kuyabana mapaja yake ili nafasi hiyo isiwepo. Jamaa alilazimisha mkono wake kuupekechua mapaja hayo na kuzama ndani. Alifanikiwa kuzamisha mkono wake huo na kupenyeza kati kati ya zaga ya Franki baada ya kuiweka chupi pembeni. Bo, bo, bosi unafanya nini? Franki alizungumza kwa sira huku akiulazimisha mkono wa bosi wake kutoka katika sehemu zake za siri ulipofanikiwa kujipenyeza na kuigusa sehemu hiyo. Bosi huyo alibaki amedua huku akiulainisha mkono wake. Franki akautoa. Baada ya Franki kuhakikisha mkono huo ushatoka kwenye maungo yake, akamsukuma bosi wake na kujiondoa mahali hapo. Alikuwa akiokimbilia mlango kwa ajili ya kuondoka. Faraja Akasikia kiitwa kabla hata ya kufikia mlango. Franki akaongeza kasi na kugeuka baada ya kufikia mlango huo akiwa tayari kujihami endapo lolote itatokea. Usinifikirie vibaya. Usinifikirie vibaya kabisa. Ni yangu ni njema. Japo approach ikuwa sahi. Alizungumza bosi huyu huku akijisogeza pale aliposimama Franki. Akamfikia na kusimama mbele yake. Mke wangu ndiye aliyekuajiri wewe wakati mimi sipo. Niliporejea, nilipatwa na wasiwasi kuhusu uanamke wako. Hakuna chochote kutoka kwako kilicho niaminisha kuwa wewe ni mwanamke. Wakati nikifanya uchunguzi huo, kuna siku nilikuwa kama ukiweka vitu katika kifaa chako. Huku ukifuatiwa na kuvaa sidiria kama sivesti. Shauku ya kutaka kufahamu kweli ikanijia. Na ndipo leo baada ya kupatana na mke wangu nikaamua kuja huko kwa ajili ya kuhakikisha nimeamini wewe ni wakike. Ni homo ntundizo zinazokufanya uonekane kama ni mwanaume. Franki bado aliagandisha macho yake akimtazama bosi wake kwa macho yaliyobeba makini. Nombo ni samee sana. Bosi alizungumza neno hilo huku akiwa tayari kutaka kuondoka lakini alishangaa alipofikia mlango huo wa kuelekea nje wala Franki hakuangaika kumpisha vipi alimuuliza huku akimtaza mosoni umenidhalilisha kwa kuishika maumbile yangu bila ruhusa yangu umeona ni sahihi kufanya hivyo hapana ndio maana nimekuomba msamaha msamaha wako unasaidia nini ha umeshanishika maumbile yangu Samani yako itabadilisha hilo. Franki alizungumza kwa sauti ya kubwata. Tafadhali, usifanye hivyo. Utawamsha watoto. Unaweza kanifikiria vibaya baba yao kwa sababu hawajui nia yangu. Franki alibaki akitetemeka huku akimtazama bosi wake. Bosi wake akamsogeza pembeni taratibu kisha akapita na kuondoka. Franki akaufunga mlango kwa nguvu na kubaki mlangoni hapo akiwa amewegemea. Aliendelea kubaki hapo akihuzunika hadi pale mwenyewe alipoona inata. Akaelekea kitandani na kujilaza. Alibaki kitandani hapo akiwa mwingi wa mawazo hadi usingizi ulipoamua kupita naye. Siku zilizidi kusonga mbele, lakini tukio la usiku ule ndio ulikuwa mwanzo wa matamanio ya bosi wa Frank kwa Frank. Baada ya kidole chake, alichokilazimisha kukizamisha katika maumbile ya Frank kukwamishwa na utepe. Hilo Lilimaanisha sehemu hiyo haikuwa imechezewa na mwanume yote yule. Basi kasi ya kumtamani kazedi. Ikawa sasa akiomba nafasi ya kulala na Franki mara kwa mara kwa kuzifikisha hisia zake bila kujua kuwa alikuwa akizifikisha hisia zake kwa mwanume mwenzake. Bosi huyo akuchoka kuomba japo Franki alikuwa akimkatalia. Aliomba huku akitoa ahadi kibao kila siku za kuyabadilisha maisha ya Franki. Ukinikubalia hautokaa hapa tena nitakupangia nyumba sio chumba elewa ni nyumba nitalipia kila kitu na nitakunulia mahitaji yote ya ndani kama mwanamke wa mjini anavyotakiwa kuwa nayo na vile vile nitakuwa nakupa pesa unazozihitaji mzee huyo alitoa ahadi hiyo kutambua kuwa Frank alikuwa ni mwanamke asiyewahi kuingiliwa ilizidi kumpa chachu ya kutaka kuwa naye hivyo hakuona hasara kutoa chochote katika maisha yake ili tu kuipata nafasi hiyo kumuona mwanamke Bikra ilikuwa ni kipaumbele chake cha kwanza katika kutafuta mke. 
Basi, akikosa ampate asiyechezewa sana. Swala la uzuri wa sura na umbile kwake hakijawahi kuwa kigezo kikubwa cha kusaka mke kama ilivyo Bikra. Hakujua hata nini kilitokea. Akazama katika penzi zito na Matrida, mke wake, wandoa, mwanamke ambaye hakuwa Bikra na pia walikutana ba. Kwa kuwa ndoto yake hiyo haikuwa imetimia kwa mkeo wa ndoa, basi alijiweka kuwa ni lazima atembee na binti Bikra amfanye kuwa kimada wake. Na ndio hapo kama bahati alitambua kuwa mwanamke aliyekuwa akimtafuta yupo ndani kwake. Ndipo kasi ya kumfukuzia Frank ambaye aliamini kuwa huyo ni mwanamke halisia kabisa tena mwenye jina la faraja ikapamba moto. Ahadi hizo zilishtua moyo wa Frank. Katika akili yake kuna vingi aliviwaza hasa hasa hilo swala la pesa. Una uhakika utanipa pesa na yoyitaji? Franki akauliza kwa sauti ya chini akimtazama bosi wake. Wote walikuwa wakizungumza kwa sauti za chini kwa sababu hapo walikuwa nyumbani. Ni wao pekee ndio waliokuepo nyumbani hapo kwa muda huo. Wengine wakiwa sehemu mbalimbali za majukumu yao kama vile shule na kazini. Lakini hilo halikuwa hakikishia wawili hao kuzungumza kwa kujiachia. Bwana huyo naye kabla ya hapo kuwa na Franki hakuepo nyumbani. Lakini nusu saa baada ya kutoka na kuhakikisha kila mmoja ameshaondoka nyumbani hapo akarejea. Alirejea kwa lengo hilo pekee, lengo la kuzungumza na faraja wake. Akatuliza macho yake kumtazama Frank usoni kisha akaacha tabasamu. Mrembo. Akaita huku akitoa mkono wake katika paja la Frank aliyevalia dera. Akaanza kulichezea chezea paja hilo. Frank akamtoa mkono wake. Sikia. Pesa si tatizo kwangu. Pesa ukilinganisha na kitu ulichokitunza mpaka sasa haingii hata kidogo. Haingii aise. Pesa si kila kitu kwangu. Ila bikra yako ndio kila kitu kwangu. Mzee huyo alimaliza kusema hivyo huku akitabasamu. Frank aliganda akimtazama huku wakati huo akizungumza na nafsi yake. Nijilainishe kwake kisha nipatie pesa. Baada ya hapo natoroka. Naondoka na kiasi hicho cha pesa. Sasa siji ni mwambie nahitaji kiasi gani. Akaondolewa katika mawazo yake na swali aliloulizwa. Unahitaji kiasi gani labda ili mambo yake sawa? Frank alibaki kimya kwa sababu hata na yeye jibu la swali hilo hakuwa amelipata. Mrembo. Mzee huyo alita hivyo huku akiupapasisha mkono wake kwenye paja la Frank akiupandisha juu taratibu. Frank akautoa mkono huo. Niambie nimekwambia pesa si tatizo kwangu. Frank bado alibaki kimya. Jamaa akajiinua na kusimama. Ile kusimama macho ya Frank yalitua kwenye surali yake katika eneo lililopambwa kwa zipo. Aliyatoa macho baada ya kutana sehemu hiyo ikiwa imenyanyuka kwa hisia. Akawahi kuyainamisha macho yake chini. Jamaa akaacha tabasamu na kugeuka. Akaanza kuzipiga hatua kuelekea upande wa vyumbani na kuja sasa hivi. Alizungumza wakati akiondoka. Mungu wangu nini hiki kinachoenda kunitokea? Alizungumza Frank kwa sauti ya chini baada ya kubaki mwenyewe mali hapo. Alitoa kauli hiyo mara baada ya kuhisi msisimko fulani ambao hakuwahi kupata kabla ukipita katika mwili wake. Akiwa bado yupo katika hali ya kujitafakarisha alimuona busi wake akirejea huko akiwa ameokamatia mfuko katika mkono wake mmoja. Alipomfikia akamtupia mfuko huo. Nenda kavee nguo hizo tutoke. Alisema hivyo huku akiketi. Franki akashangaa. Tutoke, twende wapi? Nataka twende sehemu ya mbali na hapa. Na hisi uwepo wetu mahali hapa ndio unokufanya usijisikie huru kuzungumza. Franki akajinyanyua na kusimama. Alisimama na kuganda akipekua kutazama kilichokuwa ndani. Alipigwa na butoa baada ya kukutana na gauni jekundu zuri la mpira, viatu vyeusi vya kuchuchumia pamoja na bikini iliyofanana rangi ya gauni hilo akaunyanyua uso wake kumtazama bosi wake. Hivi ni vyangu. Akatikisa kichwa kuitekia huku akiwa amelivaa tabasa mpana usoni mwake. Bosi, lakini mbona sijawahi kuvaa nguo za hivi? Na tena na tena vyetu vya hivi ndio sijavizoea kabisa. Jamaa akaacha tabasamu na kujinyanyua pale alipoketi. Akamsogelea Franki na kwenda kusimama mbele yake. Kuna milioni tano nimeandaa kwa ajili yako. Nitakupatia huko tunapoenda lakini huwezi kuenda huku umevaa dera. 
dera ni vazi la kosha vyombo hapa nyumbani na kufulia lakini sio vazi la kwenda kulia bata nahitaji kwenda kula bata na wewe ah, lakini bosi mimi siwezi kuvaa hivi hutaki pesa Franki alibaki kimya akitafakari Pesa alikuwa kihitaji mno lakini kipengele cha kuvaa vitu asivowahi kuvivaa katika mwili wake I say kilimfanya akose amani ndani ya moyo wake. Hata kama ndio pesa hii ni too much. Lakini nitafanya nini Frank mimi? Sina la kufanya zaidi ya kukubaliana na hali. Sina, sina. Alizungumza na nafsi yake akimtazama bosi wake. Nenda kavae. Frank yakuwa na namna Akageuka na kuelekea chumbani kwake. Akaingia chumbani na kufunga mlango. Akavitupia vitu hivyo kitandani na kuganda akivitazama. Kweli mimi leo nimekuwa ni wakuvango za kike. Alizungumza huku akiendelea kuzitazama. Nifanyeje sasa? Ah, ngoja nivae tu. Kisha nikamuonyesha rangi zangu alise. Alizungumza huku akipunguza nguo mwili mwake na kujifunga kanga. Safari ya kuelekea bafuni ikaanza. Akalifikia bafu na kuzama ndani yake. Akausafisha mwili wake na baada ya kuhakikisha ameshatakata, akarejea chumbani kwake, akaukausha mwili wake na kuanza kujipamba. Upande wa bosi wake, naye alikuwa yupo chumbani mwake akimalizia kujipulizia manukato mara baada ya kuvaa mavazi mengine tofauti na aliyovaa hapo awali. Akataka kutoka, lakini kuna kitu kikapita katika kichwa chake. Akauacha mlango na kurejea chumbani humo akakitoa kitambaa cha kufutia jasho kilichokuwa katika mfuko wa nyuma wa suruali yake. Akafungua kabati na kutoa unga unga fulani hivi mweupe aliyokuwa akiujua mwenyewe. Akaunyunyuzia kwenye kitambaa hicho kisha akakifunika vizuri na kukirejesha ndani ya mfuko wake. Akacheta basamu kabla kuelekea mlango na kufunga. Akatoka chumbani humo na kisha kufunga mlango. Akajiongea kuelekea mlango wa chumba cha Franki. Akasimama mlangoni hapo na kuanza kugonga mlango huo huku akiita. Mrembo. Franki japo alikuwa akikaa kimya wakati akiitwa kwa jina hilo, lakini ukweli ulibaki ndani ya nafsi yake kwamba hakupenda hata kidogo kuita hivyo. Ile hali yeye ni wa kiume. Nakuja. Sawa, tunikuta nje basi nakusubiri. Sawa. Akaelekea nje huku akiwa na shauku kweli kweli ya jambo ambalo nafsi yake ilidhamiria. Ni jambo gani hilo? Tuendelee kwa pamoja. Kumbuka mtunzi na mwandishi wa simbizi hii ni Hans Masleni, mwandishi ngolo nchini Tanzania kutoka Simbiz Mix na nikusimulia simu nyingine ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simbiz Mix. Tukiendelea kukupa burudani yenye elimu ndani yake. Tuendelee. Franki akajitoa chumbani humo. Ule wanaume mchache uliobaki kwenye sura na muonekano wake hakika ilikuwa ni ngumu kutambua kwa namna alivyobadilika. Chuchu za maziwa yake bandia zilizokuwa zimesimama juu ya gauni hilo la mpira aliloreva, mpasuo ulioacha sehemu kubwa ya paja lake, sambamba na makeup aliyotumia kujeremba. Oh, hakika vilimbadilisha kwa kiasi kikubwa. Na hapo alionekana ni mwanamke mwenye asili ya kike, na si yule mwanamke mwenye homo ni za kiume aliyekuwa akionekana hapo awali. No 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 no. No. Alitembea kwa mwendo wa kujigogoa kutokana na kutovizoea kuvitumia viatu vya fisigino virefu alivyokuwa amevivaa akielekea mlango mkubwa wa kutokea nje. Akaufikia na kufungua. Alipotoka tu ndani ya nyumba hiyo alikutana busi wake akiwa amesimama kwenye moja ya nguzo inayobeba kibaraza mlangoni hapo akichezea simu yake akaufunga mlango sauti ya mlango ilimjulisha bosi kuwa nyuma yake kulikuwa na uwepo wa mtu akageuka alibaki ameatoa macho akiganda kumtazama Franki aliyekuwa akianza kutembea kumsogelea Franki ikabidi asimame baada ya kuisi kuna kitu kipo sawa macho ya bosi wake ndio aliyomfanya azipokee hisia za namna hiyo. Bosi, mbona nitazama hivyo? Kuna kitu kipo sawa? Frank alioja akiwa bado amesimama akimtazama bosi wake kwa macho aliyojawa siwasi. Bosi akachia tabasamu. Kisha akaanza kumsogelea Frank na kusimama mbele yake. Faraja. Ah, hakika wewe ni mrembo mno sana. Ni mrembo sana ese. Unajua ilikuwa kidogo tu nipotee. Ah. 
safi sana. Franki akaacha tabasamu baada ya kuyapokea maneno hayo. Japo hakupenda kuitwa mrembo lakini kitendo cha kusifiwa kilimfanya afurahie. Basi wakaongozana na kuingia ndani ya gari baada ya kufunga mlango. Nyumba yao ilikuwa na uzio lakini haikuwa na geti. Hivyo waliondoka bila usumbufu wa kufunga wala kufungua geti. Safari ilizidi kuendelea huku kimya ukitawala. Lakini baada ya umbali mrefu, Franki akiona gari ikitokomea barabara ya nje ya mji huo, akajikuta akiukata ukimya huo. Kwani bosi tunaenda wapi? Fei, usinite bosi tafadhali. Fei, sisi ni wapenzi sasa. Ah, lakini hivyo ni bosi wangu. Bosi akaganda kimtazama Franki usoni huku akiendelea kuliongoza gari. Fei, wewe ni mrembo sana ise. Ah, kumbe mavazi tu yale ndio yanokufanya onekane mzee. <laughs> Kweli eh? Frank alijibu hivyo huku akitabasamu. Kabisa, niamini ninachokwambia. <laughs> Asante. Frank alijibu hivyo huku akigeuza uso wake kutazamisha nje upande tofauti na aliopogosi wake. Hakika msikilizaji hili lilikuwa ni kosa. Bosi akawahi kutoa kile kitamba chake mfukoni haraka haraka kwa kutumia mkono wake mmoja huku mkono wake mwingine ukibaki kuongoza gari. Frank wakati anaurejesha uso alishtukia kitu kikiziba pua na mdomo wake kwa pamoja. Akaanza kuangaika kupambana na mkono ulioshikilia kitu hicho ambacho mwenyewe hakuelewa ni nini zaidi ya kuhisi ni kitambaa. Akiwa anaendelea na zoezi hilo alihisi hali ya kuishiwa nguvu huku mwili pamoja na macho yake yakilegea akashindwa tena kupambana hali hiyo kuisha bari yako leo nainunua bikra yako kwa milioni tano. usifanye usi alijaribu kuzungumza baada ya kuipokea kauli hiyo kwa mbali kutokea kwa boss wake lakini alishindwa hapo hapo macho yake akakosa nguvu na kujikuta akishindwa kuelewa nini kilichokuwa kikiendelea akapoteza fahamu Frank alipokuja kufumbua macho yake alijikuta yupo juu ya kitanda akiwa melala chali hapo awali alihisi yupo juu ya kitanda ndani ya chumba chake lakini muundo wa juu wa singboard ulimfanya atambue kuwa hakuwa ndani ya chumba chake alichokizoea katika nyumba ile ya boss wake akajinyanyua upesi na hapo ndipo alipojikuta akiwa mtupu pasipo uwepo wa nguo yoyote katika mwili wake. Hata yale matiti yake ya bandia hayakuepo tena katika kifua chake. Na cha kushangaza zaidi, shuka lile aliloilalia lilikuwa na chembe chembe za damu. <laughs> Hivi msikilizaji tuulizane kwanza hapo kabla tuja kwenda mbele. Vipi kama mganga bado angekuwa yupo hai? Stari Franki angekuwa ameshavunja masharti. Na tayari ingeshindikana. Kwa hiyo hata mbali na mganga kutangulia mbele za haki lakini sidhani kama Frank labda mombe yake angerudi sidhani ila tuendelee labda Frank anaweza akajikuta amebeba mimba baadaye <laughs> hatuwezi jua ama ume ukarejea basi tuendelee o oh, Mungu wangu alizungumza huku akiziachia pumzi kwa nguvu kabla ya kuanza kujikagua katika eneo lake la faraga Alishtuka baada ya kuona kidole kikipenya tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Mara. Wow. Hongera. Hatimaye na wewe umeupata utamu wa mapenzi kwa mara ya kwanza. Aliyatoa macho akimshangaa bosi wake aliyekuwa ameketi kwenye kiti hatua chache kutokea kilipo kitanda hicho huku akilitoa gazeti iliyokuwa limeuziba uso wake baada ya kuzungumza maneno hayo. Ina maana Ina maana ume Ume hakuna maswali ya zaidi. Ni tayari nimeshavunja yai. Alidakia bosi huku akijinua pale alipokuwa ameketi. Alikuwa amejifunga taulo pekee kutokea kiunoni kushuka chini. Akasimama na kumsogelea Frank pale kitandani. Ni mtamu. Ah, <laughs> umeombika. I say na ulikuwa na bekra. Kasoro yako ni moja tu. Umeumbwa bila matiti. Na nafikiri hiyo ndio sababu ile kufanya uwe bikra mpaka sasa. Ulikuwa unaona aibu kuonesha wanaume kifua chako kitupo. Alizungumza kauli hiyo huku akimalizia na kicheko. Frank alizidi kumtazama kwa mshangao. Umefanya nini? 
Umefanya nini bosi? Mbona umefanya hivi bila ridha yangu? Ah. Alizungumza Frank huku machozi akimbobijika. Wakati nikiwa na hela, kuna haja ya kutafuta ridha yako kweli? Eh? Angalia faraja. Hili jumba lote ni lako. Na sio jumba tu. Pia kuna gari nitakunulia siku si nyingi, lakini pia kuna milioni tano hapa nitakupatia kama kifuta damu. <laughs> Hata kama hakutokea kunifanyia unyama huu. Bosi akamsogelea na kumfikia. Faraja. Sikia. Najua sana wanawake ambao ndio mara yao ya kwanza kukutana kimwili. Huwa na kaubishi kaubishi fulani hivi. Sasa mimi sikutaka hilo litokee kwa sababu nisingeipata ile radha yenyewe ya Bikra. Eh? <laughs> Niamini nakupenda sana. Mimi nakupenda. Na kwa hiki ulichonipatia nipo tayari hata kukoa wewe kabisa nikamwacha mke wangu. Alizungumza kwa sauti iliyojaa mahaba huko mkono wake mmoja akiwa ameuingiza ndani ya taulo lake akichezea chezea maumbile yake. Franki ambaye bado alikuwa mwingi wa asira akayatoa macho yake katika eneo hilo la bosi wake ambalo alikuwa akilichezea. Na bosi naye alipoona akitazamwa akili alichokuwa kikifanya kwa makusudi akafunua taulo lake na kufanya kingo chake kilichojaza damu kuizunguka misuri kuwa nje. Franki ama faraja akatoa macho yake kiasi akikishangaa kiungo hicho kwa namna kilivyokuwa kimenona huku kikiwa kimezungukwa na misuli imara. Kwa mara ya kwanza Frank akajihisi kupandwa na hisia kali katika mwili wake, hisia za mapenzi. Alibaki ameganda akikitazama namna bosi wake alivyokuwa akikichezea kiungo hicho huku kinywa chake kikiwa wazi. Bosi akasitisha zoezi la kuendelea kucheza na kiungo hicho. Akagandisha macho yake kwa makini usoni mwa Frank akimtazama. Frank naye akaugeuza uso wake kwa bosi wake na kusababisha macho yao yatazamane. Bosi akaukaza uso wake akimtazama Frank. Frank alijihisi fedhea fulani hivi baada ya kukumbuka kuwa kumbe yeye ni wa kiume. Akauinamishia chini uso wake. Hilo lilikuwa ni kosa na bosi wake hakutaka kuliacha kosa hilo lipite bure. Akakisogeza kichwa chake na kutua katika mdomo wa juu wa Frank akauchum. Kisha akagandua kinywa chake kidogo na kumtazama Frank usoni. Alipomwona kuwa ameyafumba macho akazungumza na nafsi yake. Naam, hapo ndipo alipokuwa akipataka. Akaivamia midomo hiyo kwa kinywa chake na zoezi la kuinyonya midomo hiyo kwa ujuzi wake mahususi likaanza. Kadri Frank alivyokuwa akinyonywa ndivyo naye alikuwa akijelegeza. Hatimaye naye akaanza kutoa ushirikiano. Wow, zoezi hilo lilidumu kwa muda mrefu kweli kweli. Huku likimwacha kila mmoja mtupu pasipo uwepo wa nguo yoyote mwili wake. Kwa mara ya kwanza, Frank alizipata hisia bab kubwa za kuingiliwa kama zile wazipatazo wanawake. Mimi Baby nipe nipe baby nipe unanichelewesha baby Frank alizungumza huku akipanua miguu yake kuliacha wazi eneo la katikati ya mapaja yake Kumbuka siku za nyuma Frank alikuwa anawaliza leo analizwa <laughs> Tuendele kujifunza mengi zaidi. Alikuwa akizungumza maneno hayo kwa mtindo wa kulalamika huku macho yake akiwa miafumba. Bosi akaacha tabasamu. Tayari muda huo kifaa chake chenye uzito barabara wa gram kadhaa kilikuwa kimesimama ndindi ndi. Akakikamatia kwa mkono wake wa kuume na kujisogeza katika eneo la kati kati ya mapaja ya Franki. Akaanza kukipigisha pigisha kifaa hicho katika eneo la faraga la Franki lililokuwa limeshavimba na kulowana. Bosi alikuwa akipiga piga kwenye eneo la juu linalopatikana askari dede. Na wakati mwingine alikuwa akiasugua sugua mashavu sambamba na eneo la ndani kiasi. Frank alikuwa taabani kwa raha alizokuwa akizisikia. Na kwa mara ya kwanza jibu la swali alilokuwa akijiuliza kwa muda mrefu katika maisha yake alilipata. Mkunwa na mkunaji. Anisikia raha ni nani? Msikilizaje? Jibu lilikuwa ni mkunwaji ndiye anisikia raha. Wakati akiwa na jinsia yake ya kiume, <coughs> alikuwa akipata raha kwa kiasi hicho anachokipata hapo. Ni pale tu anapokaribia kutua mizigo yake. Lakini 
hapo alikuwa akisikia raha hata kabla bado hajaingiziwa. Yaani kuandaliwa tu ni raha. <laughs> Je, akikipokea kifaa hicho ndani yake itakuwaje? Alijikuta akiwa na shauku ya kukipokea kifaa hicho cha bosi wake kwa hamu zote kujua atapokea raha kiasi gani. Na bosi yeye wala hakuwa na haraka, alikuwa akiendelea kucheza na mwili wake kiufundi uliotukuka. Bo, bo, bosi, bosi naomba, naomba nipo tayari. Bosi unaniumiza bosi, nini jamani? Alijikuta akitoa kauli hiyo bila ya matakwa ya mdomo wake bali <laughs> ni kwa msukumo tu wa kile kinachoendelea katika mwili wake ndani ya nafsi yake ya kiume akajikuta akijilaumu ni kivipi amezungumza maneno hayo <laughs> msikilizaji lakini ndio hivyo tayari alikuwa ameshazungumza na kabla hajafanya lolote akakihisi kitu chenye joto kikimwingia ndani ya mwili wake we, we. Aliachia ukunga wa raha huku akimzuia bosi wake kwa mkono wake kutua tumboni kwake ili kumzuia asiingize dubosha lake kwa kiwango cha zaidi ya hapo. Akili yake ilikumbuka tukio hilo siku kadhaa nyuma zilizopita wakati akimiliki jinsia yake yenye nguvu. Alipokuwa akimwingilia neema na neema alifanya kama hivyo hivyo alivyofanya yeye. Akajikuta akibubujikwa na machozi wakati bosi wake akiendelea kumsugua taratibu kwa kulitoa nje na kurejesha ndani dubosha lake. Na ah, Hivi ni kweli ndio nimekuwa mwanamke? Ni kweli mimi ndio leo nafanywa kile nilichokuwa nikiwafanyia wenzangu? Ah. Alijisemea ndani ya nafsi yake wakati akiendelea kububujikwa na machozi. Utamu ulikuwa ukiendelea kutambaa katika mwili wake kadri bosi wake alivyokuwa akilisakata bolo. Franky alijikuta kilia kama vile alivyokuwa akiwaliza mabinti na wake za watu kitandani. Kila alipojitahidi kujaribu kujizuia hilo halikuwezekana kabisa. Msikilizaji, utamu aliokuwa akiupata ndio wenyewe ulimfanya alie. Bosi wake naye aliendelea huku akimgeuza vile alivyokuwa akitaka ye. <sighs> Faraja faraja. Bosi akaita kwa sauti iliyokuwa ikitoka na pumzi za kile alichokuwa akikifanya. Abe, na kufanya nini? Frank alibaki kimya huku akiendelea kugugumia kwa sauti ya chini. Faraja mpenzi wangu. Ah, faraja nakupenda sana. Naomba nikoe. Wewe ni msichana wa kipekee mno. Muonekano wako wa nje unaweza ukaonesha wewe si hivi ninavyokuona leo hii. Hakika wewe ni mtamu. You are so sweet, msafi na umeweza kujitunza. Nipo tayari kukupa chochote utakachokihitaji. Bosi alizungumza kwa sauti iliyojaa utulivu huku akisugua dubosha lake taratibu ndani ya Frank, sambamba na kuachia viuno vilivyosindikiza dubosha lake kugusa sehemu mbalimbali ndani humo. Frank alibaki akilia tu maskini huku hisia za majuto zikiwa miongoni mwake. Bosi Alivoona mtu anemongelesha yupo kimya bila kutoa majibu yoyote akaamua kukipeleka kinywa chake na kukikutanisha na kinywa cha Frank. Akaanza kuinyonya midomo ya Frank huku akiendeleza shughuli taratibu kwa kikusurubisha kiuno chake kilichopindwa kisawasawa. Japo Frank alizuia kinywa chake kufanywa hivyo na mwanume mwenzake. Ah, lakini hakuweza. Bosi wake alifanya vile alivyokuwa akitaka. Zoezi hilo liliendelea na kutawala kwa muda mrefu kabla bosi kujigandua na kuinyanyua sehemu ya tumbo lake kwenda juu huku mikono yake akikanda mizi ya kitandani. Kwa staili ya mende, anayetaka kufa, akaendeleza kuponda sehemu za ndani za Frank. Tena safari hii alikuwa akiziponda kwa fujo kiasi cha kumfanya Frank achekeleza raha. Da. I say. Nami ninao namuonea huruma Frank. Labda ndiyo malipo yake. Lakini angefanyaje? Huenda ugumu wa maisha ndio umemsababisha aje huko. Basi, dakika mbili baadaye bosi akajikuta amedondokea kitandani baada ya kupiga kelele za nguvu. Alilala chali, akiruhusu dubosha lake lokuwa likicheua uji kuchomoka ndani ya kiwiliwili cha Frank. Alikuwa akihema kwa kasi huku macho akiwa ameyafumba. Frank alinyanyuka na kujisogeza pembeni akaketi akilitazama dubuasha la bosi wake lililokuwa likipumua tafikiri fuso lililowekwa switch on 
ikisubiri kuingiziwa gear tu. Bosi, umekujulea ndani? Alihoji kwa mshangao Frankie huku akilitazama dubuasha la bosi wake. Bosi akamgeuzia uso wake Frankie na kuyafumbua macho yake kisha akatekisa kichwa kukubali. Ah! Kwa nini umefanya hivyo jamani? Franki alizungumza akihofia uwezekano wa kupata ujauzito. <laughs> Akisahau kuwa mfumo wake wa uzazi wa ndani bado wa kiume na ndio maana hata period moja hakuwahi kuipata tangu abadilishwe jinsia hiyo. Bosi alijinyanyua kiasi na kuegemeza viwiko vya mkono wake kitandani akimtazama Franki. Franki wakati huo alikuwa akijilazimisha kujikamua kusukuma mbegu kuelekea nje ya mwili wake. Ah. Kwa rani ndio kutana nayo kwako. Sidhani kama nitajutia hili nilo lifanya. Bosi akanyamaza baada ya kuzungumza maneno hayo, akimtazama Frank machoni aliyejawa na wasiwasi, akajinyanyua na koketi. Faraja. Sikiliza nikwambie. Bosi alisema hivyo huku akitoa mkono wake sehemu ya nyuma ya shingo ya Frank. Frank akiagandisha macho yake akimtazama huku wasiwasi ikiwa katika sehemu ya kutazama huko na kupenda na nahitaji uwe mama watoto wangu na kwa hali yoyote ile nataka niwe nawe maishani na kupenda sana faraja mapigo ya moyo ya Frank yalishtuka na kuanza kwenda mbio baada ya kuipokea kauli hiyo kutoka katika kinywa cha bosi wake alionesha usirias hivi Hivi unajisikia unavyoongea? Akamtupia swali hilo bosi wake akimtazama kwa macho yaliyoibeba tafsiri ya mshangao. Faraja, umepata na nini? Kwa nini unauliza hivyo? <tos> mimi ni mwana ah, mimi siwezi kuzaa bwana, siwezi kuzaa mimi. Frank alisema hivyo huku akijinyanyua na kusimama alizungumza kauli hiyo kwa jazba iliyoonishwa na macho yake yaliyobadilika rangi na kuwa mekundu. bosi naye akajinyanyua na kusimamia maguti yake huku akimtazama Frank kwa macho yaliyobeba mshangao Frank alibaki amesimama huku akiema juju akimtazama bosi wake huyo mpenzi wangu mbona umekuwa mkali ghafla hivi mbona vinazungumzika tu hivi vitu jamani mpenzi wangu hebu kachi tuzungumze eh kaa basi Franki akalalamika na kuamua kuketi. Ukimya wa muda mfupi ukapita kati yao kabla ya bosi kuvunja kwa kuendelea kuzungumza akimtazama Franki aliyekuwa bado akionekana mwenye hasira. Hautaki kuwa mama au wanangu ama hutaki tu kuwa mama? Franki akageuza uso kumtazama bosi wake kwa hasira. Akaugandisha kwa muda akimtazama akiwa amekunja uso wake kabla ya kuamua kulainisha. Unafikiri jibu la Frank lilikuaje? Je, alikubali kwa mama watoto? Katika episode ya tisa, tutapata jibu ya swali hili. Na hapa ndipo mwisho wa episode hii ya nane. Nakumbusha mtunzi wa simulizi hii nzuri kabisa yenye visa mbalimbali, yenye elimu juu ya maisha yetu ya kila siku, anaitwa Hans Maslin kutoka Smix. Nina kusimulia Simu mwingine ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simlize Max. Ninaamini kwamba hautopanga kuikoswa episode ya tisa lakini kwa leo tuishie hapa. Tukutane episode ya tisa. Bye bye. <tune>